ന്യായാധിപന്മാർ അധ്യായം പതിനൊന്ന് ഗിലയാദുകാരനായ ജഫ്ത ശക്തനായ സേനാനിയായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ വേശ്യാപുത്രനായിരുന്നു ഗിലയാദ് ആയിരുന്നു അവൻ്റെ പിതാവ് ഗിലയാദിന് സ്വഭാര്യയിലും പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ വളർന്നപ്പോൾ ജഫ്തായെ പുറം തള്ളിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ അവകാശം നിനക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പാടില്ല നീ അന്യസ്ത്രീയുടെ മകനാണല്ലോ അപ്പോൾ ജഫ്ത തൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി തോബ് എന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ന് താമസിച്ചു ഒരു നീച്ച സംഘം അവനോട് ചേർന്ന് കൊള്ള ചെയ്ത് നടന്നിരുന്നു അക്കാലത്താണ് അമ്മോന്യർ ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നത് അപ്പോൾ ഗിലയാദിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ജഫ്തായെ തോബ് ദേശത്ത് നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോയി അവർ ജഫ്തായോട് പറഞ്ഞു അമ്മോന്യരോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ നയിക്കണം ജഫ്ത ഗിലയാദിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്നെ വെറുക്കുകയും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നുവോ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ജഫ്തയോട് പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളോടുകൂടെ വന്ന് അമ്മോന്യരോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിനും ഗിലയാദ് നിവാസികളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും നേതാവായിരിക്കേണ്ടതിനും തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ജഫ്ത അവരോട് പറഞ്ഞു അമ്മോന്യരോട് പോരാടാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും കർത്താവ് അവരെ എനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേതാവാകും ശ്രേഷ്ഠന്മാർ പ്രതിവചിച്ചു കർത്താവ് നമുക്ക് സാക്ഷിയായിരിക്കട്ടെ നീ പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും തീർച്ച അവൻ ഗിലയാദിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരോട് കൂടെ പോയി ജനം അവനെ നേതാവായി സ്വീകരിച്ചു മിസ്പായിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ വച്ച് ജഫ്ത ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ജഫ്ത ദൂതന്മാരെ അയച്ച് അമ്മോന്യ രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ദേശത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എന്നോട് എന്താണ് വിരോധം അമ്മോന്യ രാജാവ് ജഫ്തായുടെ ദൂതന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ അർണോൺ മുതൽ ജാബോക്കും ജോർദാനും വരെയുള്ള എൻ്റെ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തി അതിപ്പോൾ യുദ്ധം കൂടാതെ എനിക്ക് തിരികെ കിട്ടണം ജഫ്ത വീണ്ടും ദൂതന്മാരെ അയച്ച് അമ്മോന്യ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ജഫ്ത ഇങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നു മൊവാബിരുടെയോ അമ്മോന്യരുടെയോ ദേശം ഇസ്രായേൽ കൈയടക്കിയില്ല അവർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വരും വഴി മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ചെങ്കടൽ വരെയും അവിടെ നിന്ന് കാതേഷ് വരെയും എത്തി ഇസ്രായേൽ അന്ന് ഏതോം രാജാവിനോട് ദൂതന്മാർ വഴി നിന്റെ ദേശത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ തങ്ങളെ അനുവദിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അവനത് സമ്മതിച്ചില്ല മൊവാബ് രാജാവിനോടും അവർ ആളയച്ചു പറഞ്ഞു അവനും സമ്മതിച്ചില്ല അതിനാൽ ഇസ്രായേൽ കാതേഷിൽ തന്നെ താമസിച്ചു അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു ഏതോമും മൊവാബും ചുറ്റി മൊവാബിന് കിഴക്കെത്തി അർണോന്റെ മറുകര താവളമടിച്ചു മൊവാബിൽ അവർ പ്രവേശിച്ചതേയില്ല മൊവാബിൻ്റെ അതിർത്തി അർണോണാണല്ലോ ഇസ്രായേൽ ഹെഷ്ബോണിലെ അമോര്യ രാജാവായ സീഹോന്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് നിങ്ങളുടെ ദേശത്തുകൂടി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ തൻ്റെ ദേശത്തുകൂടി ഇസ്രായേലിനെ കടത്തിവിടാൻ സീഹോന് വിശ്വാസം വന്നില്ല മാത്രമല്ല സീഹോൻ ജനങ്ങളെയെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി യാഹാസിൽ താവളമടിച്ച് ഇസ്രായേലിനോട് പൊരുതി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് സീഹോനെയും അവൻ്റെ ജനത്തെയും ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഇസ്രായേൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന അമോര്യരുടെ ദേശം അവർ പിടിച്ചെടുത്തു അർണോൺ മുതൽ ജാബോക്ക് വരെയും മരുഭൂമി മുതൽ ജോർദാൻ വരെയുമുള്ള അമോര്യരുടെ ദേശം മുഴുവൻ കൈവശപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്നെ തൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അമോര്യരെ തുരത്തിയിരിക്കെ നീ അവ കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്നുവോ നിന്റെ ദൈവമായ കെമോഷ് നിനക്ക് തരുന്നത് നീ കൈവശം വയ്ക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിപ്പിച്ചു തരുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൈവശമാക്കും മോവാവ് രാജാവായ സിപ്പോറിൻ്റെ പുത്രൻ ബാലാക്കിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണോ നീ അവനെപ്പോഴെങ്കിലും ഇസ്രായേലിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ 
ഇസ്രായേൽ ഹെഷ്ബോണിലും അതിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളിലും അരോവറിലും അതിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളിലും അർണോൺ തീരത്തുള്ള എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും മുന്നൂറ് വർഷം താമസിച്ച കാലത്ത് നീ എന്തുകൊണ്ട് അവ വീണ്ടെടുത്തില്ല ആകയാൽ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരപരാധവും ചെയ്തിട്ടില്ല ആ നിലയ്ക്ക് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് ന്യായാധിപനായ കർത്താവ് ഇസ്രായേലർക്കും അമ്മോന്യർക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇന്ന് ന്യായവിധി നടത്തട്ടെ എന്നാൽ ജഫ്താവിയുടെ സന്ദേശം അമ്മോന്യ രാജാവ് വകവച്ചില്ല കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ജഫ്താവിയുടെ മേൽ ആവസിച്ചു അവൻ ഗലയാദ് മനാസെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടി ഗലയാദിലെ മിസ്പായിലേക്ക് കടന്ന് അമ്മോന്യരുടെ ദേശത്തേക്ക് പോയി ജഫ്ത കർത്താവിനൊരു നേർച്ച നേർന്നു അങ്ങ് അമ്മോന്യരെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ തോൽപ്പിച്ച ജേതാവായി തിരികെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ എതിരേൽക്കാൻ പടിവാതിൽക്കലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ആരായിരുന്നാലും അവൻ കർത്താവിൻ്റെതായിരിക്കും ഞാൻ അവനെ ദഹനബലിയായി അവിടത്തേക്ക് അർപ്പിക്കും ജഫ്ത യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അമ്മോന്യരുടെ അതിർത്തി കടന്നു കർത്താവ് അവരെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അരോവർ മുതൽ മിന്നിത്തിന് സമീപം വരെയും ആബേൽഖരാമ്യം വരെയും ഇരുപത് പട്ടണങ്ങളിൽ അവൻ അവരെ വക വരുത്തി വലിയ കൂട്ടക്കൊല നടന്നു അമ്മോന്യർ ഇസ്രായേലിന് കീഴടങ്ങി ജഫ്ത മിസ്പായിലുള്ള തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അതാ അവൻ്റെ മകൾ തപ്പുകൊട്ടി നൃത്തം വച്ച് അവനെ എതിരേൽക്കാൻ വരുന്നു അവൾ അവൻ്റെ ഏക സന്താനമായിരുന്നു വേറെ മകനോ മകളോ അവനില്ലായിരുന്നു അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ വസ്ത്രം കീറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ മകളെ നീ എന്നെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയല്ലോ നീ എന്നെ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവിന് വാക്കുകൊടുത്തുപോയി നേർച്ചയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അവൾ പറഞ്ഞു പിതാവെ അങ്ങ് കർത്താവിന് വാക്കുകൊടുത്തെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എന്നോട് ചെയ്തു കൊള്ളുക കർത്താവ് ശത്രുക്കളായ അമ്മോന്യരോട് പ്രതികാരം ചെയ്തല്ലോ അവൾ തുടർന്നു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം സഖ്യമാരോടൊത്ത് പർവ്വതങ്ങളിൽ പോയി എൻ്റെ കന്യാത്തത്തെ പ്രതി രണ്ടു മാസത്തേക്ക് വിലപിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് അവളെ അയച്ചു അവൾ പർവ്വതങ്ങളിൽ സഖിമാരോടൊപ്പം താമസിച്ച് തൻ്റെ കന്യാത്തത്തെപ്പറ്റി വിലപിച്ചു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് അവൾ പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അവൻ നേർന്നിരുന്നതുപോലെ അവളോട് ചെയ്തു അവൾ ഒരിക്കലും പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇലയാദുകാരനായ ജഫ്തായുടെ പുത്രിയെ ഓർത്ത് ഇസ്രായേൽ പുത്രിമാർ വർഷം തോറും നാല് ദിവസം കരയാൻ പോകുക പതിവായി തീർന്നു ന്യായാധിപന്മാർ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് എഫ്രായിംഗാർ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി അവർ സഫോണിലേക്ക് ചെന്നു ജാഫ്തയോട് പറഞ്ഞു അമ്മോന്യരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നീ അതിർത്തി കടന്നപ്പോൾ നിന്നോടൊപ്പം വരാൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാഞ്ഞതെന്തുകൊണ്ട് നിന്നെയും നിന്റെ ഭവനത്തെയും ഞങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കും ജഫ്ത അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനും എൻ്റെ ജനവും അമ്മോന്യരുമായി വലിയ കലഹത്തിലായി ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെന്നെ രക്ഷിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ രക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ കയ്യിലെടുത്ത് അമ്മോന്യർക്കെതിരെ ചെന്നു കർത്താവ് അവരെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്നോ ജഫ്ത ഗലയാദുകാരെയെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി എഫ്രായിമിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു ഗലയാദുകാർ എഫ്രായിമിൻ്റെയും മനാസയുടെയും ഇടയിൽ വെറും അഭയാർത്ഥികളാണെന്ന് എഫ്രായിംഗാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഗലയാദുകാർ അവരെ തകർത്തു കളഞ്ഞു എഫ്രായിംഗാരുടെ എതിർത്ത് ഗലയാദുകാർ ജോർദാന്റെ കടവുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു എഫ്രായിമിൽ നിന്ന് ഒരഭയാർത്ഥി എപ്പോഴെങ്കിലും ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ അക്കരയ്ക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ ഒരു എഫ്രായിംഗാരനോ എന്ന് ഗലയാദുകാർ ചോദിക്കും അല്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ അവനോട് ഷിബ്ബോലത്ത് എന്നുച്ചരിക്കാൻ പറയും ശരിയായി ഉച്ചരിക്കാതെ സിബ്ബോലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവനെ പിടിച്ച് ജോർദാന്റെ കടവുകളിൽ വെച്ച് കൊല്ലും 
നാൽപ്പത്തിയേരായിരം എഫ്രായിംഗാർ അന്നാളുകളിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു ജഫ്ത ഇസ്രായേലിൽ ആറു വർഷം ന്യായപാലനം നടത്തി ഗിലയാദുകാരനായ ജഫ്ത മരിച്ചു സ്വന്തം പട്ടണമായ ഗിലയാദിൽ അടക്കപ്പെട്ടു അവന് ശേഷം ബേദലഹങ്കാരനായ ഇബ്സാൻ ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം നടത്തി അവന് മുപ്പത് പുത്രന്മാരും സ്വന്തം കുലത്തിന് വെളിയിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന മുപ്പത് പുത്രിമാരും തൻ്റെ പുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടി കുലത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച മുപ്പത് പുത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഏഴ് വർഷം ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം നടത്തി ഇബ്സാൻ മരിച്ചു ബേദലഹേമിൽ അടക്കപ്പെട്ടു അവന് ശേഷം സെബുലൂൺകാരനായ ഏലോൻ ഇസ്രായേലിൽ പത്ത് വർഷം ന്യായപാലനം നടത്തി ഏലോൻ മരിച്ചു സെബുലൂൺ ദേശത്ത് അയ്യാലോണിൽ അവനെ സംസ്കരിച്ചു പിന്നീട് പിറധോന്യനായ ഹില്ലേലിൻ്റെ മകൻ അബ്ദോൻ ഇസ്രായേലിൽ നയാധിപനായി അവന് നാൽപ്പത് പുത്രന്മാരും മുപ്പത് പൗത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ എഴുപത് കഴുതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഇസ്രായേലിൽ എട്ട് വർഷം ന്യായപാലനം നടത്തി പിറധോന്യനായ ഹില്ലേലിൻ്റെ പുത്രൻ അബ്ദോൻ മരിച്ചു അമലേക്കരുടെ മലനാട്ടിൽ എഫ്രായിൻ ദേശത്തെ പിറധോനിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ന്യായാധിപന്മാർ അധ്യായം പതിമൂന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തിന്മ ചെയ്തു അവിടുന്ന് അവരെ നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്ക് ഫിലിസ്തീനയുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു സോറായിൽ ദാൻ ഗോത്രക്കാരനായ മനോവ എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഭാര്യ വന്ധ്യയായിരുന്നു അവൾക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു നീ വന്ധ്യയാണ് നിനക്ക് മക്കളില്ല നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ സൂക്ഷിക്കണം വീഞ്ഞോ വീര്യമുള്ള പാനീയങ്ങളോ കുടിക്കരുത് അശുദ്ധമായതൊന്നും ഭക്ഷിക്കുകയും വരുത് നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവൻ്റെ തലയിൽ ക്ഷൗരക്കത്തി തുടരുത് അവൻ ജനനം മുതൽ ദൈവത്തിന് നാസിർ വ്രതക്കാരനായിരിക്കും അവൻ ഫിലിസ്തീനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിക്കാൻ ആരംഭിക്കും അവൾ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ദൈവപുരുഷൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അവൻ്റെ മുഖം ദൈവദൂതൻ്റേതുപോലെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നെന്ന് അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അവൻ പേര് പറഞ്ഞതുമില്ല അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും വീഞ്ഞോ വീര്യമുള്ള പാനീയങ്ങളോ കുടിക്കരുത് അശുദ്ധമായതൊന്നും ഭക്ഷിക്കുകയും വരുത് ബാലൻ ആ ജീവനാന്തം ദൈവത്തിന് നാസീർ വ്രതക്കാരനായിരിക്കും മനോവ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ അങ്ങയച്ച ദൈവപുരുഷൻ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിശുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയിക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ മനോവയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു വയലിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവദൂതൻ വീണ്ടും സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് വന്നു ഭർത്താവായ മനോവ അവളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ആൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനോവ എഴുന്നേറ്റ് ഭാര്യയുടെ പിന്നാലെ ചെന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു ഇവളോട് സംസാരിച്ചവൻ നീയോ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ അപ്പോൾ മനോവ ചോദിച്ചു നിന്റെ വാക്കുകൾ നിറവേറുമ്പോൾ ബാലൻ്റെ ജീവിതചര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ മനോവയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം അവൾ പാലിക്കട്ടെ മുന്തിരിയിൽ നിന്നുള്ളതൊന്നും അവൾ ഭക്ഷിക്കരുത് വീഞ്ഞോ ലഹരി പദാർത്ഥമോ കുടിക്കരുത് അശുദ്ധമായതൊന്നും തിന്നുകയും വരുത് ഞാൻ അവളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ അവൾ പാലിക്കണം മനോവ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ പാകം ചെയ്യുന്നത് വരെ നിൽക്കണമേ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു നീ പിടിച്ചു നിർത്തിയാലും നിന്റെ ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിക്കുകയില്ല എന്നാൽ നീ പാകം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് കർത്താവിന് ദഹനബലിയായി അർപ്പിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ദൂതനാണ് അവനെന്ന് മനോവ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല 
അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതനോട് നിന്റെ പേരെന്ത് നീ പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൂതൻ അവനോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ പേര് അത്ഭുതകരമായിരിക്കെ നീ അത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന് അപ്പോൾ മനോവ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ധാന്യവലിയോടുകൂടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായ കർത്താവിന് പാറപ്പുറത്ത് വച്ച് അർപ്പിച്ചു ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വാല ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു മനോവയും ഭാര്യയും നോക്കി നിൽക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ബലിപീഠത്തിലെ അഗ്നിജ്വാലയിലൂടെ ഉയർന്നുപോയി അവർ നിലത്ത് കമിഴ്ന്നു വീണു അവൻ മനോവയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും പിന്നീട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല അത് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതനായിരുന്നുവെന്ന് മനോവയ്ക്ക് വ്യക്തമായി മനോവ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് നാം തീർച്ചയായും മരിക്കും അവൾ പറഞ്ഞു നമ്മെ കൊല്ലണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദഹനബലിയും ധാന്യബലിയും സ്വീകരിക്കുകയോ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയോ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു സാംസൺ എന്ന് അവന് പേരിട്ടു കുട്ടി വളർന്നു കർത്താവ് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സോറായ്ക്കും എഷ്താവോലിനും മധ്യയുള്ള മഹനേതാനിൽ വച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ന്യായാധിപന്മാർ അധ്യായം പതിനാല് സാംസൺ തിമ്നായിലേക്ക് പോയി അവിടെ വച്ച് ഒരു ഫിലിസ്തീൻ യുവതിയെ കണ്ടു അവൻ തിരിച്ചു വന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു തിമ്മനായിൽ ഞാനൊരു ഫിലീസ്തീയ യുവതിയെ കണ്ടുമുട്ടി അവളെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരണം അവർ പറഞ്ഞു നിന്റെ ബന്ധുക്കളിലോ നമ്മുടെ ജനത്തിലോ സ്ത്രീകളില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നീ അപരിച്ഛേദിതരായ ഫിലിസ്തീയരുടെ ഇടയിൽ ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ സാംസൺ പറഞ്ഞു അവളെ എനിക്ക് തരിക അവളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമാണെന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവിടുന്ന് ഫിലിസ്തീർക്കെതിരായി ഒരവസരം പാർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഫിലിസ്തീർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു സാംസൺ മാതാപിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ തിമ്മനായിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു മുന്തിരിത്തോപ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു സിംഹക്കുട്ടി അവൻ്റെ നേരെ അലറി വന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ ശക്തമായി ആവശിച്ചു ആയുധം കൂടാതെ ആട്ടിൻകുട്ടി എന്ന പോലെ അവൻ ആ സിംഹത്തെ ചീന്തിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അക്കാര്യം അറിയിച്ചില്ല സാംസൺ ആ സ്ത്രീയോട് സംസാരിച്ചു അവൻ അവളെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ വന്നു വഴിമധ്യെ ആ സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടൽ കാണാൻ അവൻ തിരിഞ്ഞു അതാ സിംഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തേൻകൂട് അവൻ അത് അടർത്തിയെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തെത്തി അവർക്കും കൊടുത്തു അവരും ഭക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ചത്ത സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടലിൽ നിന്നാണ് തേനെടുത്തതെന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞില്ല അവൻ്റെ പിതാവ് യുവതിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി സാംസൺ അവിടെ ഒരു വിരുന്ന് നടത്തി യുവാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടുത്തുകാർ മുപ്പത് പേരെ അവന് തോഴരായി കൊടുത്തു സാംസൺ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കടം കഥ പറയാം വിരുന്നിൻ്റെ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ചണവസ്ത്രവും വിശേഷവസ്ത്രവും തരാം ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ മുപ്പത് ജണവസ്ത്രവും അത്രയും വിശേഷവസ്ത്രവും എനിക്ക് തരണം അവർ പറഞ്ഞു നിന്റെ കടം കഥ കേൾക്കട്ടെ അവൻ പറഞ്ഞു ഫക്താവിൽ നിന്ന് ഭോജനവും മല്ലനിൽ നിന്ന് മാധുര്യവും പുറപ്പെട്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും കടം കഥയുടെ പൊരുൾ അവർക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല നാലാം ദിവസം അവർ സാംസൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭർത്താവിനെ വശീകരിച്ച് കടംകഥയുടെ പൊരുളറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കുടുംബത്തോടെ ചുട്ടരിക്കും ദരിദ്രരാക്കാനാണോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് സാംസൻ്റെ ഭാര്യ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിനക്കെന്നോട് വെറുപ്പാണ് 
എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ ആളുകളോട് നീ ഒരു കടം കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് എന്തെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് പോലും ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അത് നിന്നോട് പറയുമോ വിരുന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഏഴാം ദിവസം വരെ അവൾ കേണു ചോദിച്ചു അവളുടെ നിർബന്ധം മൂലം അവൻ അവൾക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തി അവൾ അത് തൻ്റെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഏഴാം ദിവസം സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് പട്ടണവാസികൾ വന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു തേനിനേക്കാൾ മാധുര്യമുള്ളത് എന്ത് സിംഹത്തെക്കാൾ കരുത്തുള്ളത് ആര് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പശുക്കിടാവിനെ കൊണ്ട് ഉഴുതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കടംകഥയുടെ സാരം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയില്ലായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ മേൽ ശക്തിയോടെ വന്നു അക്ഷലോണി ചെന്ന് പട്ടണത്തിലെ മുപ്പത് പേരെ കൊന്ന് കൊള്ളയടിച്ച് കടംകഥയുടെ സാരം പറഞ്ഞവർക്ക് വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്തു കോപാക്രാന്തനായി അവൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി സാംസന്റെ ഭാര്യ ന്യായാധിപന്മാർ അധ്യായം പതിനഞ്ച് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് സാംസൺ ഗോതമ്പ് വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയുമായി ഭാര്യയെ സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ശയനമുറിയിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ പക്ഷേ പിതാവ് അത് അനുവദിച്ചില്ല അവളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു നീ അവളെ അതിയായി വെറുക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവളെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരന് കൊടുത്തു അവളുടെ ഇളയ സഹോദരി അവളെക്കാൾ സുന്ദരിയല്ലേ അവളെ സ്വീകരിച്ചാലും സാംസൺ പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യവും ഫിലിസ്തീനോട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ കുറ്റമായിരിക്കില്ല സാംസൺ പോയി മുന്നൂറ് കുറുനരികളെ പിടിച്ചു കുറെ പന്തങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തെ വാലോട് വാൽ ചേർത്ത് ബന്ധിച്ച് അവയ്ക്കിടയിൽ പന്തവും വെച്ച് കെട്ടി അനന്തരം അവൻ പന്തങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തി അവയെ ഫിലിസ്തീയരുടെ ധാന്യവിളയിലേക്ക് വിട്ടു വയലിൽ നിൽക്കുന്ന വിളയും കൊയ്ത കറ്റയും ഒലിവ് തോട്ടങ്ങളും കത്തി ചാമ്പലായി ഫിലിസ്തീർ ചോദിച്ചു ആരാണിത് ചെയ്തത് അവർ പറഞ്ഞു ആ തിമ്നാക്കാരൻ്റെ മരുമകനായ സാംസൺ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ അമ്മായിയപ്പൻ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണിത് ഫിലിസ്തീർ ചെന്ന് അവളെയും അവളുടെ പിതാവിനെയും അഗ്നിക്കിരയാക്കി സാംസൺ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ശപഥം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ട് സ്ഥലം വിടും അവൻ അവരെ ക്രൂരമായി പ്രഹരിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവൻ ഏത്താംപാറക്കെട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു അപ്പോൾ ഫിലിസ്തീർ യൂതായിൽ ചെന്ന് പാളയമടിച്ച് ലേഹി പട്ടണം ആക്രമിച്ചു യൂതായിലെ ജനം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി വന്നതെന്തുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു സാംസൺ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തതിന് പകരം വീട്ടാൻ അവനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂതായിലെ മൂവായിരം ആളുകൾ ഏത്താം പാറയിടുക്കിൽ ചെന്ന് സാംസണോട് ചോദിച്ചു ഫിലീസ്തരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾ എന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ പിന്നെ നീ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഈ ചെയ്തതെന്ത് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ എന്നോട് ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ അവരോടും ചെയ്തു അവർ പ്രതിവചിച്ചു നിന്നെ ബന്ധിച്ച് ഫിലിസ്തീയരുടെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സാംസൺ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ മേൽ ചാടി വീഴുകയില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്യുക അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങൾ നിന്നെ ബന്ധിച്ച് ഫിലിസ്തീയരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ കൊല്ലുകയില്ല അവർ പുതിയ രണ്ട് കയറുകൊണ്ട് അവനെ ബന്ധിച്ച് പാറയ്ക്ക് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ ലേഹിയിലെത്തിയപ്പോൾ പിലിസ്തിയർ ആർപ്പ് വിളികളോടെ അവനെ കാണാനെത്തി കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവൻ്റെ മേൽ വന്നു അവനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയർ കരിഞ്ഞ ചണനൂൽ പോലെയായി തീർന്നു കെട്ടുകൾ അറ്റുവീണു ആയിടെ ചത്ത ഒരു കഴുതിയുടെ താടിയല്ല് കിടക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അതെടുത്ത് അവൻ ആയിരം പേരെ അതുകൊണ്ട് കൊന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ഘോഷിച്ചു കഴുതയുടെ താടിയല്ല് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കൂന കൂട്ടി കഴുതയുടെ താടിയല്ല് കൊണ്ട് ആയിരം പേരെ ഞാൻ കൊന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് 
അവൻ എല്ലെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു ആ സ്ഥലത്തിന് റാമാതലേഹി എന്ന് പേര് ലഭിച്ചു അവന് വലിയ ദാഹമുണ്ടായി അവൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു അവിടുത്തെ ദാസന്റെ കരങ്ങളാൽ ഈ വലിയ വിജയം അവിടുന്ന് നേടിത്തന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദാഹം കൊണ്ട് മരിച്ച് അപരിച്ഛേദിതരുടെ കൈകളിൽ വീഴണമോ ദൈവം ലേഹിയിലുള്ള പൊള്ളയായ ഒരു സ്ഥലം തുറന്നു അതിൽ നിന്ന് ജലം പുറപ്പെട്ടു അവൻ വെള്ളം കുടിച്ച് ഊർജ്ജസ്വലനായി അതുകൊണ്ട് അതിന് എൻ ഹക്കോർ എന്ന് പേര് കിട്ടി അതിന്നും അവിടെയുണ്ട് പിരിസ്ഥിരുടെ കാലത്ത് ഇരുപത് വർഷം സാംസൺ ഇസ്രായേലിൽ ന്യായാധിപനായിരുന്നു Chapter 11 There was a chieftain, the Gileadite Jephthah, born to Gilead of a harlot. Gilead's wife had also borne him sons, and on growing up the sons of the wife had driven Jephthah away, saying to him, You shall inherit nothing in our family, for you are the son of another woman. So Jephthah had fled from his brothers, and had taken up residence in the land of Tob. A rabble had joined company with him, and went out with him on raids. Sometime later, the Ammonites warred on Israel. When this occurred, the elders of Gilead went to bring Jephthah from the land of Tob. Come, they said to Jephthah, be our commander that we may be able to fight the Ammonites. Are you not the ones who hated me and drove me from my father's house? Jephthah replied to the elders of Gilead. Why do you come to me now, when you are in distress? The elders of Gilead said to Jephthah, In any case, we have now come back to you. If you go with us to fight against the Ammonites, you shall be the leader of all of us who dwell in Gilead. Jephthah answered the elders of Gilead, If you bring me back to fight against the Ammonites, and the Lord delivers them up to me, I shall be your leader. The elders of Gilead said to Jephthah, The Lord is witness between us that we will do as you say. So Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him their leader and commander. In Mizpah, Jephthah settled all his affairs before the Lord. Then he sent messengers to the king of the Ammonites to say, What have you against me that you come to fight with me in my land? He answered the messengers of Jephthah, Israel took away my land from the Arnon to the Jabbok and the Jordan when they came up from Egypt. Now restore the same peaceably. Again Jephthah sent messengers to the king of the Ammonites, saying to him, This is what Jephthah says, Israel did not take the land of Moab or the land of the Ammonites, for when they came up from Egypt, Israel went through the desert to the Red Sea and came to Kadesh. Israel then sent messengers to the king of Edom, saying, Let me pass through your land. But the king of Edom did not give consent. They also sent to the king of Moab, but he too was unwilling. So Israel remained in Kadesh. Then they went through the desert, and by passing the land of Edom and the land of Moab, went east of the land of Moab and encamped across the Arnon. Thus they did not go through the territory of Moab, for the Arnon is the boundary of Moab. Then Israel sent messengers to Sihon, king of the Amorites, king of Heshbon. Israel said to him, Let me pass through your land to my own place. But Sihon refused to let Israel pass through his territory. On the contrary, he gathered all his soldiers who encamped at Jehaz and fought Israel. But the Lord, the God of Israel, delivered Sihon and all his men into the power of Israel, who defeated them and occupied all the land of the Amorites dwelling in that region, the whole territory from the Arnon to the Jabbok, from the desert to the Jordan. If now the Lord, the God of Israel, has cleared the Amorites out of the way of his people, are you to dislodge Israel? Should you not possess that which your God Chemosh gave you to possess? And should we not possess all that the Lord our God has cleared out for us? Again, are you any better than Balak, son of Zippor, king of Moab? Did he ever quarrel with Israel, or did he war against them when Israel occupied Heshbon and its villages, Arwer and its villages, and all the cities on the banks of the Arnon? Three hundred years have passed. Why did you not recover them during that time? I have not sinned against you, but you wrong me by warring against me. Let the Lord, who is judge, decide this day between the Israelites and the Ammonites. But the king of the Ammonites paid no heed to the message Jephthah sent him. 
The Spirit of the Lord came upon Jephthah. He passed through Gilead and Manasseh, and through Mizpah Gilead as well, and from there he went on to the Ammonites. Jephthah made a vow to the Lord, If you deliver the Ammonites into my power, he said, whoever comes out of the doors of my house to meet me when I return in triumph from the Ammonites shall belong to the Lord. I shall offer him up as a holocaust. Jephthah then went on to the Ammonites to fight against them, and the Lord delivered them into his power, so that he inflicted a severe defeat on them from Aroer to the approach of Minith, twenty cities in all, and as far as abel Keramim. Thus were the Ammonites brought into subjection by the Israelites. When Jephthah returned to his house in Mizpah, it was his daughter who came forth, playing the tambourines and dancing. She was an only child. He had neither son nor daughter besides her. When he saw her, he rent his garments and said, Alas, daughter, you have struck me down and brought calamity upon me, for I have made a vow to the Lord, and I cannot retract. Father, she replied, you have made a vow to the Lord. Do with me as you have vowed, because the Lord has wrought vengeance for you on your enemies, the Ammonites. Then she said to her father, let me have this favor. Spare me for two months, that I may go off down the mountains to mourn my virginity with my companions. Go, he replied, and sent her away for two months. So she departed with her companions and mourned her virginity on the mountains. At the end of the two months she returned to her father, who did to her as he had vowed. She had not been intimate with man. It then became a custom in Israel for Israelite women to go yearly to mourn the daughter of Jephthah the Gileadite for four days of the year. Chapter 12 The men of Ephraim gathered together and crossed over to Zephon. They said to Jephthah, Why do you go on to fight with the Ammonites without calling us to go with you? We will burn your house over you. Jephthah answered them, my soldiers and I were engaged in a critical contest with the Ammonites. I summoned you, but you did not rescue me from their power. When I saw that you would not effect a rescue, I took my life in my own hand and went on to the Ammonites, and the Lord delivered them into my power. Why then do you come up against me this day to fight with me? Then Jephthah called together all the men of Gilead and fought against Ephraim, whom they defeated, for the Ephraimites had said, you of Gilead are Ephraimite fugitives in territory belonging to Ephraim and Manasseh. The Gileadites took the fords of the Jordan toward Ephraim. When any of the fleeing Ephraimites said, Let me pass, the men of Gilead would say to him, Are you an Ephraimite? If he answered, No, they would ask him to say, Shiboleth. If he said, Siboleth, not being able to give the proper pronunciation, they would seize him and kill him at the fords of the Jordan. Thus, forty-two thousand Ephraimites fell at that time. After having judged Israel for six years, Jephthah the Gileadite died and was buried in his city in Gilead. After him, Ibzan of Bethlehem judged Israel. He had thirty sons. He also had thirty daughters married outside the family, and he brought in as wives for his sons thirty young women from outside the family. After having judged Israel for seven years, Ibzan died and was buried in Bethlehem. After him, the Zebulonite Elon judged Israel. When he had judged Israel for ten years, the Zebulonite Elon died and was buried in Elon in the land of Zebulun. After him, the Perathonite Abdon, son of Hillel, judged Israel. He had forty sons and thirty grandsons who rode on seventy saddle asses. After having judged Israel for eight years, the Perathonite Abdon, son of Hillel, died and was buried in Perathon, in the land of Ephraim, on the mountain of the Amalekites. Chapter 13 The Israelites again offended the Lord, who therefore delivered them into the power of the Philistines for forty years. There was a certain man from Zorah, of the clan of the Danites, whose name was Manoah. His wife was barren, and had borne no children. An angel of the Lord appeared to the woman and said to her, Though you are barren and have had no children, yet you will conceive and bear a son. Now then be careful to take no wine or strong drink, and to eat nothing unclean. As for the son you will conceive and bear, 
No razor shall touch his head, for this boy is to be consecrated to God from the womb. It is he who will begin the deliverance of Israel from the power of the Philistines. The woman went and told her husband, A man of God came to me. He had the appearance of an angel of God, terrible indeed. I did not ask him where he came from, nor did he tell me his name. But he said to me, You will be with child and will bear a son. So take neither wine nor strong drink, and eat nothing unclean, for the boy shall be consecrated to God from the womb until the day of his death. Manoah then prayed to the Lord, O Lord, I beseech you, he said, May the man of God whom you sent return to us to teach us what to do for the boy who will be born. God heard the prayer of Manoah, and the angel of God came again to the woman as she was sitting in the field. Since her husband Manoah was not with her, the woman ran in haste and told her husband, The man who came to me the other day has appeared to me, she said to him. So Manoah got up and followed his wife. When he reached the man, he said to him, Are you the one who spoke to my wife? Yes, he answered. Then Manoah asked, Now, when that which you say comes true, what are we expected to do for the boy? The angel of the Lord answered Manoah, Your wife is to abstain from all the things of which I spoke to her. She must not eat anything that comes from the vine, nor take wine or strong drink, nor eat anything unclean. Let her observe all that I have commanded her. Then Manoah said to the angel of the Lord, Can we persuade you to stay while we prepare a kid for you? But the angel of the Lord answered Manoah, Although you press me, I will not partake of your food, but if you will, you may offer a holocaust to the Lord. Not knowing that it was the angel of the Lord, Manoah said to him, What is your name, that we may honor you when your words come true? The angel of the Lord answered him, Why do you ask my name, which is mysterious? Then Manoah took the kid with a cereal offering, and offered it on the rock to the Lord, whose works are mysteries. While Manoah and his wife were looking on, as the flame rose to the sky from the altar, the angel of the Lord ascended in the flame of the altar. When Manoah and his wife saw this, they fell prostrate to the ground, but the angel of the Lord was seen no more by Manoah and his wife. Then Manoah, realizing that it was the angel of the Lord, said to his wife, We will certainly die, for we have seen God. But his wife pointed out to him, If the Lord had meant to kill us, he would not have accepted a holocaust and cereal offering from our hands, nor would he have let us see all this just now, or hear what we have heard. The woman bore a son, and named him Samson. The boy grew up, and the Lord blessed him. The Spirit of the Lord first stirred him in Mahanedan, which is between Zorah and Estel. Chapter 14 Samson went down to Timnah, and saw there one of the Philistine women. On his return he told his father and mother, There is a Philistine woman I saw in Timnah, whom I wish you to get as a wife for me. His father and mother said to him, Can you find no wife among your kinsfolk or among all our people, that you must go and take a wife from the uncircumcised Philistines? But Samson answered his father, Get her for me, for she pleases me. Now his father and mother did not know that this had been brought about by the Lord, who was providing an opportunity against the Philistines, for at that time they had dominion over Israel. So Samson went down to Timnah with his father and mother. When they had come to the vineyards of Timnah, a young lion came roaring to meet him. But the Spirit of the Lord came upon Samson, and although he had no weapons, he tore the lion in pieces as one tears a kid. However, on the journey to speak for the woman, he did not mention to his father or mother what he had done. Later, when he returned to marry the woman who pleased him, he stepped aside to look at the remains of the lion, and found a swarm of bees and honey in the lion's carcass. So he scooped the honey out into his palms and ate it as he went along. When he came to his father and mother, he gave them some to eat, without telling them that he had scooped the honey from the lion's carcass. His father also went down to the woman, and Samson gave a banquet there, since it was customary for the young men to do this. When they met him, they brought thirty men to be his companions. Samson said to them, Let me propose a riddle to you. If within the seven days of the feast you solve it for me successfully, 
I will give you thirty linen tunics and thirty sets of garments. But if you cannot answer it for me, you must give me thirty tunics and thirty sets of garments. Propose your riddle, they responded. We will listen to it. So he said to them, Out of the eater came forth food, and out of the strong came forth sweetness. After three days' failure to answer the riddle, they said on the fourth day to Samson's wife, Coax your husband to answer the riddle for us, or we will burn you and your family. Did you invite us here to reduce us to poverty? At Samson's side his wife wept and said, You must hate me, you do not love me, for you have proposed a riddle to my countrymen, but have not told me the answer. He said to her, If I have not told it even to my father or my mother, must I tell it to you? But she wept beside him during the seven days the feast lasted. On the seventh day, since she importuned him, he told her the answer, and she explained the riddle to her countrymen. On the seventh day, before the sun set, the men of the city said to him, What is sweeter than honey, and what is stronger than a lion? He replied to them, If you had not plowed with my heifer, you would not have solved my riddle. The Spirit of the Lord came upon him, and he went down to Ashkelon, where he killed thirty of their men and despoiled them. He gave their garments to those who had answered the riddle. Then he went off to his own family in anger, and Samson's wife was married to the one who had been best man at his wedding. Chapter 15 After some time, in the season of the wheat harvest, Samson visited his wife, bringing a kid. But when he said, Let me be with my wife in private, her father would not let him enter, saying, I thought it certain you wished to repudiate her, so I gave her to your best man. Her younger sister is more beautiful than she, you may have her instead. Samson said to them, This time the Philistines cannot blame me if I harm them. So Samson left and caught three hundred foxes. Turning them tail to tail, he tied between each pair of tails one of the torches he had at hand. He then kindled the torches and set the foxes loose in the standing grain of the Philistines, thus burning both the shocks and the standing grain, and the vineyards and olive orchards as well. When the Philistines asked who had done this, they were told, Samson, the son-in-law of the Timnite, because his wife was taken and given to his best man. So the Philistines went up and destroyed her and her family by fire. Samson said to them, If this is how you act, I will not stop until I have taken revenge on you. And with repeated blows, he inflicted a great slaughter on them. Then he went down and remained in a cavern of the cliff of Etam. The Philistines went up and, from a camp in Judah, deployed against Lehi. When the men of Judah asked, why have you come up against us? They answered, To take Samson prisoner, to do to him as he has done to us. Three thousand men of Judah went down to the cavern in the cliff of Etam and said to Samson, Do you not know that the Philistines are our rulers? Why then have you done this to us? He answered them, As they have done to me, so have I done to them. They said to him, We have come to take you prisoner, to deliver you over to the Philistines. Samson said to them, Swear to me that you will not kill me yourselves. No, they replied, We will certainly not kill you, but will only bind you and deliver you over to them. So they bound him with two new ropes and brought him up from the cliff. When he reached Lehi, and the Philistines came shouting to meet him, the Spirit of the Lord came upon him. The ropes around his arms became as flax that is consumed by fire, and his bonds melted away from his hands. Near him was the fresh jawbone of an ass. He reached out, grasped it, and with it killed a thousand men. Then Samson said, With the jawbone of an ass I have piled them in a heap. With the jawbone of an ass I have slain a thousand men. As he finished speaking, he threw the jawbone from him. And so that place was named Ramoth Lehi. Being very thirsty, he cried to the Lord and said, You have granted this great victory by the hand of your servant. Must I now die of thirst or fall into the hands of the uncircumcised? Then God split the cavity in Lehi, and water issued from it, which Samson drank till his spirit returned and he revived. Hence that spring in Lehi is called En Hakore to this day. 
Samson judged Israel for twenty years in the days of the Philistines.